。邱小姐是何方神圣？她诞生的第六十年，中和集团都要专门纪念。近日，在某平台上出现了一位名为“邱小姐中和”账号，头像是一位身着红衣的动画形象，看起来非常的可爱。估计很多人都没想到，这么可爱的画风居然是中和集团的官方账号。为什么中和集团要用“邱小姐”这个名字呢？其实，“邱小姐”是我国第一颗原子弹的名字。了解了该账号的真实身份之后，评论区不少网友都纷纷表示：“邱小姐看起来真是和蔼可亲，老硬核了。”作为杀伤力巨大的原子弹，为什么要起“邱小姐”这个听起来完全与武器不挂钩的名字呢？这里是知识 TNT。其实各国的原子弹都有代号，像美国往日本扔的那两颗原子弹也有自己的代号，一个叫做“小男孩”，一个叫做“胖子”。给原子弹起代号，主要的原因还是为了保密。只不过各个国家的原子弹代号都有所不同，而我国给原子弹起的代号，就更能显示出独属于我国军工人的浪漫。本来给第一颗原子弹起的名字并不叫邱小姐，而是叫球小姐，因为原子弹的形状圆滚滚的，看起来跟个球一样。起这个名字虽然很形象吧，但是总感觉不太好，没啥深意，于是就取了“球”的谐音为“秋”。就这样，球小姐变成了邱小姐。虽然在后续进一步确定名字的时候又改名叫老邱，但是大家都喊习惯了，所以邱小姐这一名号就这样流传下来了。名字确定之后，为了将保密工作做到位，相关的暗号和密语也是围绕着“邱小姐”这一名字进行的。比如说，“邱小姐在梳辫子”是指原子弹外边链接雷管的导线；“邱小姐在穿衣”是组装的意思；“邱小姐在上房，零食来了，注意血压”则是激动人心的试爆环节。后来也有不少人将成功试爆称为“邱小姐出嫁”，而我国也是用这套暗语成功的瞒过了美国和苏联的眼睛。在一九六四年十月十六日下午三点的时候，我国的第一颗原子弹在罗布泊成功试爆。从此之后，中国成为了真正拥有核武器的国家，并且在全世界真正的掌握了话语权。邱小姐是我国的第一颗原子弹的名字，给它起代号，主要的原因还是为了保密。在现在看来，我们给原子弹起代号，并且还设置暗号这种事情，看起来还挺轻松诙谐的。但是放在那个年代，背后却有无尽的辛酸和坚持。当时想要成功的研发一颗原子弹，可是一件难如登天的事情。想要造出原子弹，就必须拥有质子加速器。但是这样的一个尖端设备，美国是限制出口的，而且就算是不限制，依靠咱们当时那个一穷二白的财力，也根本买不起，有钱也买不到，更何况咱们还没钱呢。被誉为中国核工业无冕之王的赵忠尧，见此情形就狠下心来，决定咱们自己造一台质子加速器。可以说，赵忠尧此时的努力也为后边造原子弹的进程开了一个好头。毕竟，质子加速器是造原子弹的必需品。有了质子加速器之后，接下来只用等到一个合适的时机，一个具备建设核工业的条件。而在研发原子弹的过程中，其中有三个人的贡献是最大的，一个是赵忠尧，剩下的两个，一个是钱三强，另一个是众人熟知的邓稼先。钱三强不仅在学成之后将造原子弹的技术带回国，而且还带回了一块放射源，而这块放射源后来也成为了原子弹的点火装置。随后就是钱三强在中国十年间的默默努力，直到我国完成了从农业国到工业国的转变之后，钱三强一直等待着能够建设和工业的条件也已经具备，接下来就是广纳贤才，准备开始造原子弹了。而选来选去，其中最适合跟钱三强一起造原子弹的，只剩下邓稼先一个人。于是钱三强立刻马不停蹄地找到了邓稼先，告诉他有一个国家绝密的事情需要你参加，你觉得怎么样？邓稼先立刻毫不犹豫地答应了。为了保密，他期间二十八年都没有回过家，直到最后因为身体不堪重负才回到家里。中国第一颗原子弹的内幕为何叫她邱小姐？背后原因太心酸。当时咱们国家想要在美国和苏联的紧盯之下造出原子弹是非常不容易的一件事，既要保密，又要自己面对美国的核震慑，还要面对苏联的反悔，不肯再教授我们造原子弹的技术，一切只能靠自己。所以，咱们的那些造原子弹的前辈们，几乎就是用自己的生命一点点给死磕出来的。好在他们的心血没有白费，经历了七年的秘密试验之后，我国终于赶在禁止核武器条约出台之前，将原子弹给造了出来。自此，中国在国际舞台上也有了抗衡美国核震慑的资本。
想必很多人都对我国科研人员在那段艰苦的岁月中依旧夜以继日的苦干肃然起敬。而成功研制出来的邱小姐，虽然名字听起来温柔，但是她的背后却是一个隐藏在风沙背后坚强信念的象征。正如大家所熟悉的那样，原子弹作为杀伤力巨大的代名词，不仅能够引发核爆炸，还能够释放出无法想象的能量。可以说，有了核武器，就像是给国家安全上了一道保护锁，而给国家、给全国人民上了这道保护锁的，就是满怀爱国情感的无数科研人员。而对于我国成功造出原子弹这件事，自然是有人欢喜有人忧。当时的美国各家媒体都对中国的核武器爆炸这件事呈现出反对的态度，声称全世界都处在危险之中，全世界尤其是中国，应该要签署禁核条约。不过，对于这样歪屁股的新闻报道，我们一向是不放在心上的。我们只关心一件事，那就是自此之后的中国再也不用惧怕任何国家的核震慑。知识天地，专注你不知道的食物科普。我们下期再见。